خب برای شروع کردن کار با ایجکس ما اولین کاری که اینجا انجام میدیم اینه که یه بر اساس این ویدیوهایی که میخوام بزنم حالا 18 تا یا کمتر 15 تا ویدیو خواهیم ساخت اینا رو دسته بندی کردم اکسساس فالا ایجکس رو من درگ کردم بردم داخل سابلایم تکست تو به من این سه تا فایل رو داد این سه تا فایل رو من درست کردم خب فایل اولی data.txt هست data.txt که فقط ما داخلش نمیشتیم hello world خب یعنی مثلا سلام دنیا و ایندکس ما هست ایندکس ما یه فایل بیسیک html هست که دکتاب html رو بالا داره html شروع میشه هید تگ رو داره و این بالا متا utf8 رو نوشتیم و تایتلش javascript ajax و این پایین اسکریپتی رو من داخل بادی قرار دادم چرا داخل بادی قرار دادم کانتنت من اینجا میره کانتنت گوز هیر خب و این اینو بعد آخر قرار بدید این تگ اسکریپتو حالا تایپش رو من تایپ رو قرار ندادم اونایی که دوست دارن تایپ رو مساوی قرار بدم با مثلا text.javascript ولی دیگه الان جدیدن تو html5 وقتی تایپتون text.javascript دیگه اون رو قرار نمیدید ما اینو سیف میکنیم یه گفتم این script.js رو من قرار دادم داخل همین فولدر ما هستش script.js میبینید فایل javascript داخل این فایل javascript ما چیزی نیست برای این کاری که من شروع بکنم این کار رو انجام بدم با ایجاز کار کنیم یه وریبلی درست میکنیم به نام request request خب اونو مساوی قرار میدیم با چی اونو مساوی قرار میدیم با new html xml منظورم xml xml http request میبینید اینجا خود کد خود چیز به ما میده html xml http request داخل پرانتز باز بس این متدی هستش که به جاوا به ajax دسترسی خواهید پیدا کرد با این متد خب و میایم این پایین چیکار میکنیم میگیم ریکوست یه میخوایم یه ریکوست درخواست بفرستیم به چیز و این درخواست رو میخوایم چیکار بکنیم میگیم درخواست رو برای ما باز بکنه request.open و داخل این پرانتز به ما دو تا چیز میده اینجا قرار میده بذارید من open رو یه بار دیگه بنویسم نگاه بکنید اینجا چند تا به ما چیز انجام میده یکی open ویندوز یکم open documents حالا من با اینا کار ندارم اوپن رو نوشتم پرانتز باز و بسته میکنم خب و داخل این پرانتز سه تا آرگیمنت قرار میگیره پس من دو تا ویرگول قرار میدم اینجا آرگیمنت اول داخل کوت شما کوت شما مارک مینویسم میگم نوع درخواستی که میخواید بدید چیه یه درخواست داریم به نام پست خب یه درخواست داریم به نام گت من درخواستی که میخوام بدم اینجا درخواست گت هستش میخوام درخواست یو بدم و دومین چیزی که میخوام بدم چی رو میخوام درخواست بدم بگیره get یعنی گرفتن فایل دیتا تا txt خب میگم چیکار بکن اینجا فایلش رو هم زمیمه بکن و اینجا بنویس دیتا دات txt فایل ماست خب و آخرش یه بولین ولیوی داریم به نام true or false خب false به ما میگه که چیکار بکن میخواید سیکرونیس باشه یا نه اگر true بزنید سینکرونس خواهد بود اگر فورس بزنید سینکرونس نخواهد بود اینجا اگر قرار ندید اوردی از قبل ترو به حساب میاد ولی اگر هم فورس قرار بدید فورس به حساب میاد ولی اگه ترو رو اینجا قرار بدید یا اصلا قرار ندید ترو به حساب میاد او ولی برای این کار خوبی نیست ولی برای استفاده توی این فعلا توی این درس یاد بگیرید فعلا فورس میذاریم و اینجا چیکار میکنیم میگیم ریکوست رو خب دات سند کن ریکوست رو دات سند کن سند یه متود توی جاوا اسکریپت و چیکار بکن آخرش هم میگم روی کنسول ما کنسول دات لاگ ببینید داخل کنسول دات لاگ ما چیکار بکن برای ما ریکوست رو ریکوست رو قرار بده و سمی کالون اینجا ببندش خب چیکار میکنه اگر ما بریم اینجا الان داخل گوگل کروممون میریم داخل لوکال هاستمون و حالا اگر توی هشتی داکس قرار داده بشید دیگه اینو نمیخواد ولی اگر درس های پی اچ پی من نگاه کرده باشه این چیز رو این اسم رو میخواد من اگه برم داخل فولدر ایجکس پوشه صرف سه بودیم ایجکس رو دوباره باز بکنم یه دقیقه خب الان نگاه بکنید 
ریفرش میزنم این فایل ایجکس میگوله اگر من راست کلیک بکنم اینسپکت المنت رو بزنم خب اینو یه مقدار من باز میکنم که شما ببینید داخل این تبایی که اینجاست توی گوگل کروم هستیم کنسول رو من میزنم یه مقداری من بزرگ میکنم که شما ببینید دوبار بزرگ میکنم که شما ببینید. داخل این کنسولی که ما زدم میبینید اینجا نوشته XML HTTP request این رو من باز میکنم نگاه بکنید ببینید چند چه مقدار ولیو ما اینجا قرار دادیم اگر من باز بیشتر باز بکنم این رو اینجا که کل سفر رو یه مقدارم بیارم پایین که نگاه بکنید میبینید که آن 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 ابورت داریم آن ارور داریم اینجا فعلا ولیوری که من میخوام به شما نشون بدم استیتوس هست استیتوس ما اینجا 200 است خب اگر یکی از کارهایی که میبینید ایجکس شما درست حسابی کار میکنه بعد ببینید ولیوش 200 هست یا نه اگر 200 بود استیتوس یعنی درخواست شما درست فرستاده شده اگر 404 بود یا 500 بود ریکوست چی بوده موفقت آمیز نبوده حالا من اینجا برمیگردم توی سابلایم تکس من اینجا چیکار میکنم قبل از این داخل این قبل از اینکه کنسول لوگ رو بنویسم یه ایف استیتمنتی می نویسم خب بعد به جای این ترو چیکار میکنم میگم اگر ریکوست ما ریکوست ما خب ریکوست ما چیش استیتوسش استیتوسش مساوی بود با 200 خب این کار رو برای من انجام بده حالا من این رو میارم اینجا و این کنسول رو میارم بالا یه تبع میزنم که بره جلو این هم ببندم میگیم اگر ریکوست ما 200 بود این کار رو انجام بده و آخر هم چیکار میکنیم وقتی که ریکوست انجام دادی بیا پایین چون من این فایل رو گرفتم دیگه هرز نماشش نردم میگم چیکار بکن document dot write خب و داخل این استرینگ شما مثلا میگم چیکار بکن به جایی right می نویسم right line خب right line هم داریم خب الان این رو save می کنم برای می توی گوگل کروم همون نگاه بکنید من اینجا یه دونه چیز دارم به اسم response text می بینید نشته hello world می بینید xml xml HTTP request چیکار میکنه میره توی این فایل data.txt اینجا دنبال این فایل hello world میگرده بر میگرده اینجا اینا رو به ما میده داخل این ajax ما هست تمام ajax ما گفتم توی این مپس خلاصه میشه به نام xml HTTP request که اینا چیزاش هست مقداراش هست value هست اگر نگاه کنید یکی response داریم چه responseی داده به ما response یعنی جواب یکی هم response text داریم که چه textی به ما داده من این ریسپانس تکس رو خب اینجا میگم برای من چیکار بکنم داکیومنت داد رایت لاین رو بنویس ریکوستی که ما دادیم که اسم وریبل مون بود بالا اینجا خب دات ریسپانس تکست ریسپانس تکست و سمی کالون اینجا برای من قرار بده الان اگر من برگردم اینجا ریفرش بزنم میبینید که هلو ورلد رو برای من این بالا نوشت درسته و ریسپانس من رو اینجا نوشت نوشته استیتوس هم دیویسته و به جای دیگه اون چیزی که ایفی که نوشتیم ما این رو هم بالا داده به ما میبینید این تمام مقدارهایی که ما چون ایف رو نوشتیم میگه استیتوسش دیویسته ریسپانسش اینه ریسپانس تکسش هم این بالاست همه رو به ما اینجا داده خب خب الان کاری که ما اینجا انجام میدیم برفرض میگیم چیکار بکن بیا این بالا یه فور لوپی برای ما درست بکن خب فور لوپ خود این چیز درست میکنه میگیم یه وریبل درست بکنم به نام آی اون رو بذار چرا این فور رو نوشت من این رو فلای بکنم و این رو قرار بدم خب اینجا یه فور لوپی سابلایم تکست درست میکنم یه وریبل درست کردم به نام آی گذاشیم صفر میگیم آی تا موقعی که کوچکتر از مثلا 100 باشه به جای things میذاریم 100 خب آی پلاس پلاس و این رو هم دیلیت میکنیم تمام اینا رو خب ور میداریم میاریمش میدازیمش داخل چی؟ این فور لوب خب و دوباره تمام اینا رو میگیریم ایندنس میکنیم اینا همش داخله میگیم چیکار بکن برای ما تا موقعی که آی کوچکتر از صد هست این رو همینجوری هلو ورد رو برای ما چاپ بکن بیرون سیف میکنیم این مقدار این رو بیارم پایین ببینم چی متوجه میشید اونایی که زرنگن نگاه بکنید 100 تا هلو ورد نوشت اینجا واسه ما خب ولی 
خوب دقت بکنید اینجا HTTP ریکوست ها رو همه رو میبینید که اینجا ریکوست های ایجکس رو داره به ما میده صد تا نقریبا تا... تقریبا از صفر شروع میشه تا صد خب که خود صفر یک به حساب بین. اگر من برم توی یه مقدار این رو کوچیک بکنم بهتر معلوم شد اگر من برم توی یه نتورک خب نگاه بکنید اه... کاری که ایجکس اینجا واسه ما کرده تمام مراحل هایی که ما داشتیم رو اون ستا رو میبینید که به صورت سیکونس همجوری داره برا ما چکار میکنه پریت میکنه درسته و وقتی که همش تموم شد ستا همش ریکوست ها وقتی که ریکوست شما تموم شد این کار رو برای شما این تمام های کلمات رو میدازه بیرون که کار درستی هم نیستش نگاه بکنید یه مقدار صبر میکنه وقتی کارش تموم شد همه رو با هم میدازه بیرون میبینید که این کار درست نیست خب با هم دیگه در مورد این در جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد و نباید کاربر منتظر بذاریم که وقتی تمام اینا اجرا شد اون موقع همه رو با هم دیگه بندازید بیرون که اینجا نشه دو میلی سکنس تا تقریبا اینا همه رو با هم دیگه بذارید کمتر از یه ثانیه هم نشده میبینید تقریبا یک همه رو بندازید بیرون میبینید که الان یه ثانیه شد بعضی موقع میبینید که یه مقدار طول میکشه خب اینا اینجا این این چیزا رو نوشتیم کدا رو نوشتیم و در مورد این فالس و اینکه نباید یه مقدار نباید کاربر منتظر بمونه که همش لود بشه در جلسه دیگه با هم دیگه صحبت کنیم